इकबाल साहब ये सब क्या है समझ लीजिए वो चिराग है जिसमें से भूत या जिन आप जो भी कह ले बाहर निकलता था और बच्चों को डराता था पहले जॉय फिर अथर्व और विद्युत ने जो भूत देखा वो इसी बीकर में से निकल रहा था वो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है वंदना भाभी आपकी समझ में कुछ आ रहा है क्या नहीं मुझे भी समझ में नहीं आया इकबाल सर आ, एक मिनट आप आप कहना क्या चाहते हैं मम्मा ज्योति आंटी अथर्व और विद्युत जिस तरह डरे हुए थे तो मुझे शक हुआ कि ये दोनों झूठ नहीं बोल रहे लैब के अंदर कुछ तो ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा दोनों ने कि जिसके वजह से वो इतना डरे थे तो मैंने पूरी रात कल इंटरनेट पर सर्च किया तो मेरे सामने सिमिलर एक ऐसा ही किस्सा आया मतलब सेम ऐसे ही एक बंद पड़े हुए स्कूल के लैब में कुछ स्टूडेंट्स शरारत करने के लिए घुसे और उनके साथ वही हुआ जो पहले जॉय के साथ और फिर अथर्व और विद्युत के साथ हुआ इसलिए मैंने और सखी ने यह डिसाइड किया कि आज हम स्कूल आएंगे और इकबाल सर से मिलेंगे और फिर हमने इकबाल सर से रिक्वेस्ट की कि उनके सुपरविजन में हमें एक बार लैब चेक करने दीजिए और आपने मेरी परमिशन के बगैर इनको लैब खुलवा कर दे दिया इकबाल सर ये सब निपट जाने के बाद वी नीड टू टॉक प्रिंसिपल मैम प्लीज आप नाराज मत होइए क्योंकि इकबाल सर ने जो भी किया वो हम सबके भले के लिए किया है प्लीज हमारी बात तो सुनिए प्लीज तो इकबाल सर ने हमें लैब ओपन करके दी और अथर्व और विद्युत से हमने सुना था कि लैब के अंदर अनबेरेबल बदबू आती है तो हम N95 नाइन्टी मास्क पहन के अंदर गए थे और इन दोनों की बात भी सच निकली इन्होंने जो भूत देखा था वो वाकई में हमारे नोज के थ्रू दिमाग में चढ़ जाता है मतलब मतलब ये है वंदना जी की नाक में घुस कर दिमाग में कब्जा कर देने वाला भूत और कोई नहीं है बल्कि इस बीकर में रखा हुआ केमिकल है और वंदना जी आप ये ये क्रैक देख रही हैं यहीं से केमिकल फ्यूम्स लीक हो रही थी और बंद लैब की हवा में फैल जाती थी यही सच्चाई है और क्योंकि लैब में कोई एग्जॉस्ट या वेंटिलेशन नहीं था तो उसने धीरे धीरे लैब की हवा को ही जहरीला कर दिया था जो भी लैब के अंदर सांस लेता या वो बदबू सूंघता उसके दिमाग में एक हेलुसिनेशन शुरू हो जाता मतलब जो बच्चों ने देखा वो एक्चुअल में उनके सामने था ही नहीं क्योंकि उनके दिमाग में ऑलरेडी डर एग्जिस्ट कर रहा था बिकॉज भूत की अफवाह पहले से ही फैली हुई थी इसीलिए इन बच्चों को भूत ही दिखाई देता था इस केमिकल के वजह से बच्चे बेहोश होकर गिर जाते थे तो ये था लैब के भूत का असली सच बच्चे घर पर एक्सपेरिमेंट ना करें, इसलिए मैं इस केमिकल का नाम नहीं बताऊंगी पर ऐसे कई केमिकल्स है जिनके लीक होने पर या हम ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम के कांटेक्ट में आकर ना हमें वो दिखाई देता है जो असल में है ही नहीं केमिकल का असर हम पर नहीं हुआ क्योंकि हमने मास्क पहना था लेकिन हमें आइडिया आ गई कि शायद शायद इस बदबू और भूत का कुछ तो कनेक्शन है इसलिए हमने इकबाल सर के साथ पूरी लैब को छान मारा और ये बीकर हमारे हाथ लगा जिसमें ये क्रैक था और इससे केमिकल के फ्यूज बाहर निकल रहे थे मम्मी देखा मैं कह रहा था ना हम झूठ नहीं बोल रहे वे सॉरी कि हमने तुम पे डाउट किया लेकिन जब स्कूल का लैब बंद था तो उसका कोई रीजन होगा ना अथर्वा बिना परमिशन के क्यों गए अंदर तुम लोग हाँ उसके लिए हम प्रिंसिपल मैम से सॉरी कहते हैं आई एम सॉरी यस मैम प्लीज हमको माफ कर दीजिए प्लीज मॉम देखा ना मैं इन दोनों से नहीं डरा बोला था ना मैंने हाँ हाँ ठीक है मैडम आप अपना फोन रखेंगे प्लीज हाँ और प्लीज ये कंप्लेंट वापस ले लीजिए क्योंकि अब सच तो सबके सामने आ ही गया है ठीक है लेकिन आज के बाद अगर इन दोनों ने मेरे जॉय को फिर से बुली किया तो अरे मोम ये दोनों मुझे क्या बुली करेंगे क्लास का सबसे बड़ा बुली तो मैं हूँ ना चुप है कुछ भी बोलता रहता है चल घर चल और आइंदा सबके सामने ऐसे मत बोलना मैम अब तो आपके समझ में आ गया ना कि इकबाल सर ने जो भी किया वो अच्छे के लिए ही किया है हाँ मैम हम भी इसी स्कूल में पढ़ते थे 
हम जब यहाँ पे थे तब से इस लैब को हॉन्टेड माना जाता था और हमेशा बंद रहती थी आज इकबाल सर ने उसका सच बाहर निकलने में हमारी मदद की मैम प्लीज ओके। आप लोग सब जा सकते हैं मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर मेरी तखी मैम अब तो ये साबित हो गया कि लैब में सिर्फ केमिकल की वजह से हेलुसिनेशन हो रहा था तो अब लैब का ताला हटवा देते हैं और उसे रेनोवेट कराया जाए नहीं फिलहाल नहीं हा? मैं बताऊंगी आपको यू कैन गो नाउ और हाँ आइंदा अगर मेरी परमिशन के बगैर आपने किसी भी स्टूडेंट की किसी भी तरह की मदद करने की कोशिश की तो इस नौकरी को बचाने में आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा लेकिन मैम मैं तो यू मे लीव नाउ हेलो हाय बच्चों सकी सुपर एब्सोल्युटली सुपर और थर्व सॉरी बेवजह डांट दिया ना तुम्हें इट्स ओके डैडी आपकी डांट को कॉम्पेंसेट करने के लिए मैं कोई नई शरारत कर लूँगा मम्मी का मम्मा मैं हटो हाँ बोलिए अच्छा कान बिलीव हाँ कि ऐसा भी हो सकता है मतलब बच्चों के मन में घर किए हुए भूत से तो हम बच गए लेकिन ये फ्लैट नंबर 902 में जो वो आत्मा भटक रही है सनी की जो दासानी और मार्फतिया जी के एक महीने का रेंट खा गई उससे कैसे निपटे हैं मैं दक्कू भाई से बात करूँ क्या देखो दक्कू भाई अपना कमीशन तो वापस कर सकते हैं ना वैसे भी जो रेंट है वो तो ओरिजिनल ओनर के पास जाता होगा एंड आई थिंक वो भी दक्कू भाई का कोई रिलेटिव ही है शायद वही पर तो गुस्सा है मुझे पता हर्षद भाई ने ओनर का नंबर निकाला और बात की तो तब पता चला कि दक्कू भाई घर में भूत है घर में भूत है का सिलसिला न जाने कब से चला था What? इसीलिए वो फ्लैट बिक नहीं रहा सेकेंडली रेंट पर जो भी आते हैं वहाँ पर किराएदार वो चार पांच दिनों से ज्यादा रहते नहीं अपना सामान वामान बांध कर भाग जाते हैं और दक्कू भाई ओनर से ये कहते हैं कि किराएदार ने भाड़ा वापस ले लिया है जबकि वो भाड़ा दक्कू भाई This is not right. मैं बात करती हूँ दक्कू भाई से नो 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 एक मिनट मंदूर नहीं ये भूत बातों से नहीं निकालना है तो फिर क्या सोच रहे हो मैं अंदर जाऊंगा मतलब अंदर जाऊंगा नहीं 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 दक्कू भाई जब कह रहे हैं कि घर के अंदर भूत है तो खाना खा रहे हैं क्यों लेना दक्कू भाई आप ही समझाइए ना जो आगे बढ़ना भाभी ओ राजेश भाई मैं इस फ्लोर पे कभी नहीं आता आज भी परम पूज्य बनना भाभी ने कहा इसलिए आया हूँ समझे आप नहीं नहीं मैं अंदर जाऊंगा बंधु नहीं मुझे देखना है कि वाकई में उस सनी का भूत है या या ड्रामा है अरे ड्रामा ओ राजेश भाई क्या मैं 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 झूठ बोल रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ ड्रामा कर रहा हूँ अरे मैंने भूत यामिनी को भी दिखाया है यम तुमने देखा था ना उस गुड़िया में भूत था ना हाँ हाँ यामिनी अभी को बताया था मतलब यामिनी अभी को दिखाकर उनको ये यकीन दिलाना चाहता है की जो सड़ेली भूत की कहानी बताकर तुम सबको डराता है वो सच है ऐसे भी तो हो सकता है कि दक्कू भाई ने खुद वो डॉल ऐसे अपने घर के दरवाजे के बाहर रखी हो और भूत ऐसा करके भाग गए हो और फिर किसी ने अगर पूछा यामिनी भाभी से यामिनी भाभी वाकई में भूत है क्या तो यामिनी भाभी तो हाँ ही कहेगी ना ऐसा हो सकता है ओ राजेश एक मिनट एक मिनट क्या क्या मैं ऐसा क्यों करूंगा इस घर में भूत है तो है दसानी मार्फत या पहले किराएदार थोड़ी हैं सैंतीस किराएदार आ चुके हैं पहले भी वर्ड सैंतीस किराएदार मतलब सैंतीस किराएदार का रेंट तेरी जेब में बहुत बोल रहा है बहुत बोल रहा है ए पंटर क्या बोल रहा है तू दाकू भाई देखिए मुझे घुमा फिरा के बात नहीं करनी पर हर्षद भाई की घर के ओनर से बात हुई थी और उन्होंने बताया कि जो भी किराएदार भागता है उसका रेंट वापस किया जाता है लेकिन दसानी और मार्फतिया जी का रेंट आपने वापस नहीं किया दकु? क्या ये सच है वरना भाभी मैं ऐसा क्यों करूंगा अरे मैंने तो दसानी मार्फतिया को यू ही कह दिया था कि किराया वापस नहीं मिलेगा अच्छा मैंने आज एक सेकंड दसानी को पूरे पैसे ट्रांसफर किए हैं रुकी अब हाँ ये देखिए 
मेरे पास और भी सबूत है रुकी आप राजेश भाई ये झालर तो हमसे एक कदम आगे निकला इसको सौ टका पहले ही पता चल गया होगा कि मेरी ओनर से बात हो चुकी है इसीलिए तो उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए वरना वो ओनर इसकी बहन बजा देता क्लास ले लेता इसकी लेकिन अगर वो हमसे एक कदम आगे ना तो मैं उनसे दो कदम आगे हूँ मैं उनसे कबूल करवा के रहूंगा कि ये जो भूत भूत का जो है ना वो पूरा ड्रामा इन्होंने खड़ा किया है लेकिन देखो मैं एक मिनट आइए इधर मुझे ना अभी भी इस बात पे यकीन नहीं है कि सनी नाम की किसी महिला की आत्मा फ्लैट नंबर 902 में है इसीलिए मैंने ये तय किया है कि हम सब अंधेरे में अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है बनना भाभी इन्हें रिस्क लेना है लेने दीजिए आप मत लीजिए प्लीज आप यही रहिए दक्षिश भैया जाने दीजिए ना लेने दीजिए रिस्क एंड बैंगल नो मेर हाथ कंगन को आरसी क्या देखिए वो तो गए भी अंदर राजेश भाई बंधु लाइट को क्या हो गया मैं अभी भी कह रहा हूं कि यहां भूत है चलिए यहां से राजेश भाई वो देखो वहां पे है ना वो ए, ए, सब लोग इधर आओ ए दकू, ए दक, राजेश भाई को क्या हो गया क्या हुआ ए, कुछ बोल नहीं रहे हा? क्या हो गया हा? चल के तुझे लेके चल कैसे गगन के ताले <laughs> राज राजनी नको 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 तो आ गया नको तो आ गया ये प्यार है नको ये प्यार है गाँव वालो आप लोगों को पता नहीं लेकिन मेरा और नको का टॉरेड अफेयर था फिर एक दिन एक दिन दक्कू मुझे छोड़कर अहमदाबाद चला गया और उसने इस यामिनी से शादी कर ली इसीलिए तब से हर रोज रात को मैं दक्कू के दरवाजे पर नौक करके भाग जाती हूं इस जालिम ने तो कभी मेरा पीछा नहीं किया लेकिन मैंने इसका हमेशा पीछा किया डोंडो मुझे डोंडो डोंडो दक्कू ये क्या दक्कू जैम अच्छा ना लगे तो ब्रेड पर लगाते हैं चटनी और प्यार करने के लिए मिल गई तुम्हें ये भूतनी मैं हूँ इसकी पत्नी ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है दिखाओ दिखाओ प्यार के निशान में दिखाऊं अरे वो गुड़ी झूठ झूठ बोल रही है ये आई मीन ये राजेश भाई ड्रामा कर रहे हैं ये oh ये ये कोई भूत नहीं होती है ही नहीं सनी की कोई भूत नहीं है लेकिन दक्कू भाई आप ही ने तो कहा था कि इस घर में सनी का भूत है हाँ मैंने कहा था पर वो झूठ था हाँ झूठ बोला था मैंने सच बात तो ये है कि सनी की जब डेथ हुई थी वो इस बिल्डिंग में रहती ही नहीं थी ये सब कहानियां मैंने बनाई और एक बात खुद की पत्नी इस बात की गवाही दे तो बात सच लगने लगती है उगता हो जाती है इसीलिए मैंने कॉरिडोर में वो लाइट्स का खेल किया इस टॉल को दरवाजे पर रखकर मैं दरवाजा नॉक टॉक करके भाग जाया करता था हर 
तिवारी को सनी की आत्महत्या की स्टोरी भी मैंने ही सुनाई मार्फत या दसानी को डराने का प्लान भी मेरा ही था ये डॉल और वो डरावनी पेंटिंग मैंने ही फ्लैट में रखी थी और मार्फत या दसानी के दिमाग में सनी की आत्महत्या के बीच भी मैंने ही बोया था ताकि उनको वाकई में लगे कि सनी का भूत है इस घर में और वो वो ये ये फ्लैट खाली करके यहाँ से भाग जाए <laughs> दकु, रुको पहले ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया वो भी अपने भाई के साथ काहे का भाई अब मैं आ, आप सबको एक सच बताना चाहता हूं आप लोग तो जानते ही हैं शादी के बाद बहुत समय तक यम उससे दूर रही थी हाँ शादी के तुरंत बाद हमारे परिवार में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और बहुत कहासुनी भी हुई थी और तभी हम एक दूसरे से और हमारे परिवार भी एक दूसरे से बहुत नफरत कर रहे थे पर उसका क्या सारी गलत फहमी सारी नफरत की वजह वो मेरा कजन भाई दलपत जोशीपुरा है क्या यस जिसका ये फ्लैट है उसी ने मेरे और यम की फैमिली के बीच दूरियां बढ़ाई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की मुझे दलपत पे बहुत गुस्सा आया और उसी गुस्से की वजह से मैंने ये ये भूत वाली अफवाह फैलाई ताकि उसका ये फ्लैट ना तो बिके और ना ही कोई किराएदार इसमें टिके मैं बस उसका नुकसान करना चाहता था दखू भाई माना उस दलपत ने जो कुछ किया वो गलत था लेकिन आपका ये तरीका भी तो सही नहीं है ना साक्षली आशीष भाई मानता हूं मेरा तरीका सही नहीं है पर आप जानते उसकी वजह से मैं अपनी यम से कितने सालों तक दूर रहा शादी होने के बाद आप अपनी अपनी पत्नियों के साथ बच्चों के साथ संसारिक सुख भोग रहे थे और मैं से इतने साल तक दूर था आई एम सॉरी अब पर मैंने जो भी किया दलपत के ऊपर गुस्से की वजह से किया पर तुम तो जानती हो मैं ऐसा नहीं हूं सिर्फ यामिनी भाभी नहीं हम भी जानते हैं कि आप ऐसे नहीं हो क्या बात करो राजू सही है सही है इसलिए हमने ना सबने मिलकर ये प्लान बनाया ये जानने के लिए कि आखिर आप ऐसा कर क्यों रहे हो थैंक यू थैंक यू पर पूछ रही वरना भाभी थैंक यू मैं जानता हूं ये प्लान राजेश भाई का हो ही नहीं सकता तुझो ऐसा सुंदर सुशील संस्कारी भटके को राह पर लाने वाला धासु आइडिया सुंदर सन्नारी बनना भाभी का ही हो सकता है थैंक यू घंटा नहीं बचेंगे दखू भाई दखु भाई आइडिया चाहे किसी का भी हो मेन बात यह है कि अंत भला तो भला दकु भाई आपका ग्रंथ लीजिए ग्रंथ थैंक यू वरना भाभी थैंक यू आप महान है सच में महान है चलो 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 अभी सब लोग निकलते हैं दकु सब आइसक्रीम खिलाने क्या बात है मैं मैं क्यों आइसक्रीम खिलाऊंगा मेरा तो सनी के साथ ब्रेकअप हुआ है तो पैचअप करूं
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.